de la huitième lune. La guérisseuse est la mère de clan de la huitième lune et du mois d'août. Elle est la protectrice de tout ce qui vient servir la vérité. La guérisseuse s'occupe des enfants de la terre en étant la dépositaire des arts thérapeutiques, la mère de tous les rites de passage, la gardienne des mystères de la vie et de la mort, celle qui chante le langage de la mort. C'est une sage-femme, une herboriste, une femme médecine, une guérisseuse spirituelle, et elle enseigne le cycle de notre chemin sur la terre. Sa couleur est le bleu, qui représente l'intuition, la vérité, l'eau et les sentiments. En tant que gardienne des plantes et des racines qui soignent, elle est intimement liée aux esprits du royaume végétal, c'est-à-dire le peuple de tout ce qui est vert et qui croit. Il est parfois appelé « peuple de la couverture terrestre » parce que plantes et arbres, ensemble, forment la couche qui protège le sol de la terre mère de l'érosion et qui préserve l'équilibre de ses cycles de régénération. La guérisseuse est la gardienne de toutes les préparations destinées à soigner, faites à partir de toutes les plantes du peuple de la couverture terrestre. Elle sait quelle partie de chaque plante utiliser pour ses remèdes, ainsi que la façon de les cueillir et de les préparer. En tant que gardienne des mystères de la vie et de la mort, elle accueille les nouveaux esprits dans le monde quand ils prennent un corps humain. Lorsque la marche terrestre d'un individu est achevée, elle célèbre les êtres qui abandonnent leurs habits de chair ou qui meurent pour le monde de l'esprit. Elle est aussi au service des enfants de la terre, dont elle recoue les blessures, remet les os en place, accouche les enfants, soigne les corps et les esprits tout au long de leur chemin sur la terre. La guérisseuse est aussi la protectrice des cycles de croissance de la roue de médecine et de tous les rites de passage. Elle nous apprend les étapes de la grossesse, la naissance, la croissance, la mort et la renaissance. Elle nous montre comment tourne la grande roue de médecine de la vie. Elle nous indique le moment où il faut nous battre pour la vie et celui où il faut lâcher prise. Comment permettre à nos esprits de faire leur choix et comment accepter la mort comme une autre étape qui mène à la renaissance. La guérisseuse investit chacun des êtres humains qu'elle enseigne de la capacité d'abandonner la peur de la mort et d'accepter le changement comme une nouvelle aventure de la vie. Qu'il s'agisse de la mort d'une relation, de la fin d'un travail ou du terme de la vie physique, elle nous montre comment voir au-delà de l'illusion d'une fin et comment célébrer chaque avancée sur notre route comme un nouveau pas qui nous mène à la totalité. Cette huitième mère de clan est l'incarnation du principe féminin qui se met au service des enfants de la terre dans la vérité. Elle leur porte assistance par le processus de guérison qu'est l'accomplissement humain. Elle voit leur orenda ou essence spirituelle qui entre dans leur corps à la naissance. Elle voit les maladies qui se créent lorsqu'ils perdent, au cours de leur vie, leur connexion avec leur essence spirituelle. Elle les aide à reprendre contact avec l'éternelle flamme d'amour quand ils décident de soigner leur forme physique et de continuer à cheminer sur terre. Elle leur montre comment reconnaître le temps où leur mission sur terre est achevée, le moment où ils sont prêts à devenir un avec l'Orenda et à renaître dans le monde de l'esprit. L'histoire de sa médecine est pour nous une façon de comprendre la vaste sagesse qu'elle offre à tous. Le mouvement de la roue de médecine Des gouttes de sueur coulait sur le visage de la guérisseuse à force de pétrir les tensions dans les muscles des cuisses de la femme au travail allongée devant elle. La grotte de naissance retentissait des gémissements implorants et des lamentations déchirantes du groupe de femmes assemblées à l'extérieur qui enterraient leurs morts. C'était le temps de la lune des privations, la dernière période 
avant que la terre-mère secoue son manteau de neige et de glace et accueille les nouvelles pousses vertes. À une toute autre période de l'année, la fragile sœur en face d'elle aurait eu la force de passer par cet épuisant travail. De fait, son clan n'avait pas eu de viande fraîche depuis de nombreux soleils, et les femmes enceintes, ainsi que les enfants à naître, en avaient souffert avec tous les autres. La guérisseuse souhaitait que les pleurantes s'éloignent un peu de la grotte, car elle lui faisait entendre, alors qu'elle était dans sa charge d'accoucheuse, qu'il n'y avait aucune raison de faire venir une nouvelle vie dans ce monde de famine qui les entourait. La dernière réserve de tubercules, graines et baies, était partie quatre nuits plus tôt, accompagnée d'un écureuil famélique, trop faible pour éviter les chasseurs. Les enfants et les anciens avaient été les premiers à mourir à la fin de cette période lunaire. Pendant ce temps d'épreuve, où aucune de ces herbes guérisseuses ne pouvait éviter la famine, ni aucun de ses talents donner la force de se battre pour vivre, la guérisseuse avait continué à faire son devoir. Depuis qu'elle avait pris un corps humain, elle avait appris de bien des façons ce que signifie d'être au service des autres. Et pourtant, quel chagrin c'était lorsque l'un de ses enfants perdait la volonté de vivre. Distraitement, elle ajouta une poignée de brindilles dans le feu à côté d'elle et remercia pour cette petite poignée de chaleur ramassée loin de la grotte à grand effort par ceux qui avaient fait le chemin le ventre vide. Le regard caverneux de lune orange, la mère en couche, la suppliait de la soulager et de la réconforter. Elle répondit avec douceur, caressant le sourcil de lune orange et lui adressant un sourire d'encouragement. Elle ne pouvait pas lui donner davantage d'herbe pour faciliter le travail, parce que l'estomac de lune orange était vide et que le remède l'aurait envoyé au royaume du sommeil éternel. Il fallait absolument que l'une orange aide au travail en se battant pour la vie de son enfant à naître. La femme médecine réalisa que c'était là un de ces moments où le choix entre la vie et la mort était entre les mains de Soigno, le grand mystère, ainsi que dans la volonté de vivre de l'une orange. La guérisseuse sourit à l'une orange. Elle prit délicatement la main de la mère en couche pour nourrir sa force. Une nouvelle vague de contraction commençait à secouer le corps de la jeune femme. La guérisseuse réalisa que la connexion de l'une orange à sa propre Renda était l'unique espoir pour la mère et l'enfant. Si l'une orange pouvait se connecter à son essence spirituelle, le grand mystère pourrait la nourrir de la force dont elle avait besoin. Sans ce précieux lien, son corps affamé succomberait et la connexion de son esprit allait se faire lorsque l'une orange arriverait au campement de l'autre côté, dans le monde de l'esprit. La guérisseuse adopta le masque stoïque de celle qui soutient, ne laissant jamais l'une orange deviner son inquiétude, ni son sentiment d'impuissance. L'enterrement des membres de la famille qui étaient morts de faim devait être terminé, parce que les lamentations stridentes s'étaient heureusement arrêtées. Pendant la lune de privation, les corps étaient enterrés profondément sous la neige pour empêcher qu'ils se transforment en nourriture pour des prédateurs errants. Jusqu'à ce que le sol soit suffisamment dégelé pour que la planète mère reçoive enfin les morts dans son sein de terre. Des monticules de glace, à l'arrière des huttes, servaient de tombes provisoires. Qu'il leur était difficile de consacrer leur ultime force à enterrer leurs morts. Mais les membres de cette tribu humaine acceptaient d'endurer cette difficulté par amour pour ceux qui étaient partis. Le silence fut un signal pour la guérisseuse. Elle savait que deux femmes reviendraient bientôt dans la grotte pour l'assister dans les tâches nécessaires. Le travail durait longtemps, mais la gardienne des racines de la médecine avait insisté pour que les deux femmes aillent d'abord dire adieu à leurs proches qui avaient abandonné leurs habits de chair. Entre deux douleurs du travail d'accouchement, la guérisseuse commença à penser au grand nombre de générations qu'elle avait fait venir au monde et au grand nombre de celles qu'elle avait portées par son chant dans le monde de l'esprit. Au début, 
il avait fallu enseigner aux enfants humains le pourquoi des rituels de deuil. Elle se rappelait combien le port du voile et des pleurs avait soulagé les familles endeuillées dans les premiers hivers de sa marche sur terre. Il lui était facile de se souvenir de la façon dont les chants de deuil avaient allégé les épaules du fardeau de leur chagrin. Elle avait observé le lâcher prise qui s'effectuait lorsque les proches du disparu s'autorisaient à exprimer leur douleur. Et elle avait remarqué que les esprits de ceux qu'ils aimaient tant utilisaient leur voile de deuil comme des arcs pour envoyer la flèche de leur esprit vers la route bleue. Voilà bien longtemps, semble-t-il, que le fait d'autoriser le cœur à exprimer la vérité de son chagrin aidait vraiment ses enfants. La guérisseuse était remontée loin dans ses souvenirs, cependant que d'instinct, derrière son masque confiant et attentif, elle prenait soin des besoins de l'une orange. Ses qualités de sage-femme étaient impeccables, héritées qu'elles étaient de centaines de mises au monde. Elle montrait patience, compassion et le talent de prendre en charge l'accouchement sans jamais manifester de panique. Aussi désespérée que puisse être la situation. Bien sûr, la situation en cours exigeait sa totale attention, mais la voix de son orenda ne manquerait pas de la ramener de ses souvenirs au présent. Les images d'il y a bien des lunes déferlèrent dans son esprit, lui apportant les souvenirs de fêtes des moissons, de mariage, de naissance, mort, feu de conseil, célébration de rites de passage, ainsi que de nuits passées autour du feu des huttes à raconter des histoires. Les visages de toutes les tribus et tous les clans d'humains à deux jambes qu'elle avait connus dans ces moments particuliers de partage tourbillonnèrent devant elle, tandis que le vacillement de son feu de brindille lui rappela qu'elle devait ajouter une nouvelle poignée de combustible, sinon il allait faire encore plus froid. Parmi les souvenirs ainsi récoltés, une image commença à émerger, amenant la guérisseuse dans un autre temps. Elle avait passé beaucoup de cycles de neige et de moisson à apprendre à quel soin se destinait chaque racine, chaque feuille et chaque fleur de la tribu des plantes. Bien qu'elle soit venue dans la marche de la terre avec un corps adulte, qui ne vieillissait pas comme celui des autres êtres à deux jambes, elle se sentait jadis plus jeune à cause de son manque d'expérience. Chaque enseignement qu'elle recevait de la tribu de ce qui est vert et qui croit était une contribution à la réalisation du désir de la nation des plantes de porter assistance à leurs parents humains pour qu'ils survivent. Elle se souvint des leçons du blaireau sur l'utilisation des racines qui soignent et de l'aide qu'il lui avait donnée quand elle avait rencontré son premier humain qui s'était cassé un os. La mère de clan sourit intérieurement en se rappelant comment le blaireau avait partagé sa médecine de prendre en charge et de montrer agressivement sa compétence dans les situations difficiles. Le blaireau n'avait jamais manifesté d'agressivité envers autrui, sauf quand il s'agissait de protéger le faible ou celui qui avait été blessé par quelque force hostile. La mère blaireau avait montré à la guérisseuse comment utiliser la faculté de prendre en charge la situation avec décision et vigueur pour exécuter n'importe quelle tâche et comment mener à bien toute chose avec efficacité sans gaspiller de temps ni d'énergie. Par la suite, le blaireau avait présenté à la guérisseuse bien d'autres créatures. À travers la médecine de l'orycterope, aussi appelée cochon de terre, qui prolonge la vie, la guérisseuse avait appris les secrets de la longévité. Dans sa rencontre avec la cigogne, c'est la médecine de faciliter l'accouchement et la venue au monde qui lui fut montrée. La cigogne lui indiqua comment positionner le corps de la femme pour qu'elle n'aille pas, au cours du travail, à l'encontre des rythmes de sa douleur, mais puisse mettre de côté ses peurs et permettre ainsi au mouvement des contractions de pousser l'enfant. Les souvenirs s'enchaînaient les uns aux autres, comme pour rappeler à la guérisseuse le chemin par lequel elle était entrée dans la connaissance du soin à ses enfants. La femme médecine ressentit une profonde gratitude dans son cœur et envoya ses remerciements à 
chacun de ceux qui l'avaient enseigné au fur et à mesure que ses souvenirs les lui présentaient. Elle remercia silencieusement l'orfraie qui, en brisant les os de sa proie, lui avait appris sa médecine de casser et de mettre en place les os. Elle envoya toute la gratitude de son cœur au scarabée qui lui avait montré le processus de soigner et faire renaître à travers sa médecine de régénération. Le scarabée lui avait montré que toutes les choses se régénèrent sous d'autres formes et que rien dans l'univers n'est jamais perdu. De nouvelles plantes poussent du sol fertile par la décomposition des feuilles mortes. De nouveaux soleils naissent dans la poussière d'étoiles qui explose. De nouvelles cellules apparaissent pour réparer les blessures de la chair. Et l'orenda est éternelle, prenant de nombreuses formes physiques à travers le temps. Ces enseignements avaient constitué la base de la force intérieure de la guérisseuse et elle se sentait honorée de pouvoir partager ses compétences en se mettant au service de ses enfants. Le serpent lui avait appris comment muer en transmutant poison, négativité et idées limitatives afin de se dépouiller de ses vieilles peaux. Il l'avait aussi instruite dans l'art d'utiliser de petites quantités de plantes vénéneuses pour immobiliser une personne blessée pendant qu'elle lui remettait en place une fracture ou lui recousait une entaille. En transmutant le poison, le corps du patient devenait plus résistant. Le serpent lui avait montré les merveilles de la force de vie et la façon dont elle s'écoule dans le corps. Ensemble, ils avaient exploré la faculté de l'esprit à soigner et la capacité du mental à contrecarrer ou bien canaliser le processus de guérison. La médecine de transmutation du serpent était un autre des dons pour lequel elle pouvait être reconnaissante, parce qu'il l'avait bien aidée pendant toutes ces années. La guérisseuse s'éveilla de ses pensées et reporta son attention sur ce qui se passait dans la grotte. L'une orange faiblissait encore davantage. Quand les contractions arrivaient, un gémissement s'échappait péniblement de ses lèvres. La guérisseuse savait qu'il lui fallait intervenir, sinon le travail allait bientôt s'arrêter, laissant en rade la mère et l'enfant, comme lâchés dans le vide sans que l'on puisse rien faire, à moins qu'ils ne s'éloignent pour la terre éternelle. La guérisseuse commença à masser vigoureusement le corps de l'une orange, tout en adressant discrètement un appel à sauvegarder les vies dont elle avait la responsabilité à la terre mère et à Soigno, le grand mystère. En levant le regard, la sage-femme remarqua que son propre totem était suspendu en haut de la grotte. La tête renversée d'une chauve-souris ouvrit doucement les yeux et regarda bien en face la guérisseuse. Sans cesser de masser jambes et bras de l'une orange, la guérisseuse écouta la chauve-souris qui parla à son cœur. « Mère, nous ne sommes pas seuls dans cette grotte, lui dit la chauve-souris. Regarde dans le coin le plus éloigné. » et vois qui est en train de surveiller tes efforts. Vers le haut de la grotte, la guérisseuse décela une pâle lumière bleue. Elle reconnut la forme d'un esprit, semblable à ceux qu'elle avait vus lors de chaque naissance. La femme médecine fut soulagée et se sentit extrêmement heureuse. L'orenda de l'enfant qui attendait de naître était dans la grotte. C'était le signe que la guérisseuse avait espéré. L'orenda de l'enfant était prête à entrer dans son nouveau corps, par le petit point tendre, au moment où la tête du bébé serait couronnée par le canal de naissance, en sortant du ventre de sa mère. La gardienne des arts thérapeutiques avait vu plus d'un millier de fois le miracle de l'esprit qui prend forme, mais elle était toujours pleine d'exaltation quand elle recommençait l'expérience. Elle jeta un coup d'œil à l'une orange et vit que le massage réussissait à aider la mère en couche à garder une petite connexion avec son corps. Mais elle vacillait entre conscience et inconscience et il fallait qu'elle soit plus en lien avec ce qui était en train de se passer. La sage-femme se déplaça pour trouver une position où elle pourrait soutenir les épaules de l'une orange, à demi inconsciente, et elle lui souleva la tête pour la bercer dans ses bras. Elle commença à fredonner une douce mélodie qui réconforta l'une orange, de temps en temps, la sage-femme pressait les mains, puis les bras de sa protégée, pour y stimuler la force de vie. Au bout d'une ou deux fois, 
L'une orange ouvrit les yeux et souffla. « Est-ce que je suis morte ?» La guérisseuse répliqua. « Non, petite mère, tu n'es pas morte. Il y a là quelqu'un qui veut te voir. Alors, il faut que tu sois vraiment attentive. » Les douleurs du travail avaient cessé et il était impératif que l'une orange soit suffisamment revigorée pour que son corps reprenne le processus de délivrance. La guérisseuse entreprit de parler à l'une orange d'une voix plus ferme pour solliciter son attention. « Vois-tu, petite mère, l'esprit de ton bébé qui va naître est ici, dans la grotte, et tu dois ouvrir ton cœur pour l'écouter. » Une lueur de fierté complice illumina le visage de l'une orange qui rassembla tout ce qu'elle pouvait de force pour murmurer. « Aide-moi, s'il te plaît. Montre-moi comment voir l'esprit de mon enfant, mère. » La guérisseuse sentit une onde de soulagement parcourir ses membres et elle dirigea le regard de l'une orange vers le recoin de la cavité en haut de la grotte. Elle commençait à croire qu'il y avait peut-être quelques ressources cachées, profondément enfouies chez celle qui devait être mère, qui pourraient les tirer de ce délicat moment entre vie et mort. La femme médecine commença à décrire ce qu'elle voyait et comment la forme bleu pâle de l'esprit bougeait, jusqu'à ce que l'une orange puisse, elle aussi, bien la voir. La guérisseuse parla à l'une orange au cœur du silence dans lequel se fit entendre la voix de l'enfant à naître. Elle discerna la voix de Lorenda de l'enfant aussi clairement que l'une orange l'entendit lorsque la voix s'adressa à son cœur de mère. « Tu vas être ma mère, l'une orange, mais c'est aussi pour t'enseigner que je viens. C'est avec ce temps d'avant ma naissance que nous devons commencer notre voyage ensemble. Tu as oublié comment te connecter à ton Lorenda. » et comment obtenir du grand mystère la force dont tu as besoin. Je suis venue te rappeler le temps d'avant ta propre naissance, quand tu connaissais très bien cette connexion. Si tu murmures ton propre nom et te représentes ce qu'il veut dire, tu vas redécouvrir ta médecine personnelle. Tous ces dons reposent dans ton orenda et attendent que tu les découvres. Se murmurer à elle-même, la femme en couche. Des visions de la couleur jaune orangée de fleurs d'oranger flottaient dans sa tête, jusqu'à transformer son esprit en une lune des moissons avec son opulente lumière dorée. La scène changea, et la lune des moissons prit l'aspect d'une ravissante jeune femme baignée d'une lumière aux couleurs de melon tendre et rose saumonée. Cette femme de rêve était couronnée de feuilles d'automne et d'épis de blé mûr, entrelacés d'herbes jaunes et de raisins sauvages. Des baies pourpres et des capucines se déversaient de sa couronne, mêlées de ces grappes de baies orangées que l'on trouve sur les arbres cendrés des montagnes. Dans ses bras, elle tenait un panier tressé en roseaux et aiguilles de pain. Du panier venait une autre lumière, dont les rayons bleu pâles dansaient sur le visage souriant de la femme lunaire. La vision se transforma à nouveau quand la femme recueillit la boule de lumière bleue à l'intérieur du panier pour la porter à son cœur. Des éclairs de lumière jaillirent de la boule d'énergie pour se connecter à la terre-mère et au ciel père, fusant au-dessus et au-dessous de la femme du rêve. Des rayons resplendissants de toutes les couleurs entouraient sa vision. L'une orange pouvait sentir l'amour du grand mystère qui la touchait depuis son rêve. À cet instant précis, l'une orange sentit la vie qui explosait à l'intérieur de son cœur. Elle suffoqua presque en ressentant les flots de l'énergie bouillonnante qui couraient à présent dans ses membres épuisés. Elle pouvait percevoir que des pulsations de chaleur ramenaient, des confins de la terre éternelle, son corps presque sans vie. Son regard stupéfait allait du visage de la guérisseuse à l'orenda de l'enfant à naître. Des larmes de joie coulaient sur ses joues et son visage reprit un peu de couleur. La guérisseuse sourit et berça doucement l'une orange faisant en sorte que le rythme encourage le corps de la jeune femme à reprendre les contractions pour que le bébé puisse enfin naître. D'un même mouvement, les deux femmes qui avaient pleuré leur mort au dehors écartèrent les peaux qui pendaient à l'entrée et entrèrent dans la grotte. Elles avaient nettoyé les traces de pleurs sur leur visage et parfumé leur corps avec de la fumée de cèdre, ainsi que la guérisseuse le leur avait enseigné, laissant leur pensée de deuil à l'extérieur de la grotte. La Claire et celle qui a du courage s'installèrent à côté de la guérisseuse pendant que celle-ci 
administrait au ventre distendu de lune orange des mouvements circulaires qui suivaient le mouvement du soleil dans son parcours à travers le ciel. La guérisseuse fit alors signe à la claire de soutenir les épaules de lune orange et se plaça face à la future mère pour pouvoir appuyer par devant sur son bassin. Après l'avoir ainsi massé pendant quelques instants, la guérisseuse attrapa son grelot et l'agita au-dessus du ventre de lune orange, suivant le même mouvement circulaire du soleil. Elle commença à chanter la chanson de la chauve-souris pour faire reprendre les contractions. « Mère chauve-souris, écoute ma chanson. Dans la grotte du ventre de cette femme, tu dois t'envoler hors de l'obscurité pour vite apporter cet enfant. Rivière de la vie, eau, oh, écoulez-vous pour ouvrir le chemin à ce bébé. » Mère chauve-souris, symbole de renaissance, libère ce qui fait entra. Elle n'arrêta pas de chanter ce refrain, tout en gardant les yeux fixés sur le haut de la grotte. À la fin de la septième reprise, la chauve-souris, qui avait surveillé la scène en dessous d'elle, accrochée à l'envers comme l'enfant dans le ventre de lune orange, prit son envol et s'esquiva par l'entrebâillement des peaux à l'entrée de la grotte. La guérisseuse, posa sa main sur le nombril de lune orange et sentit le grondement d'une contraction qui s'annonçait et rompit la poche des os qui s'écoulèrent du ventre de la future mère. La femme médecine sourit, parce que la chauve-souris lui avait donné le signe que sa chanson avait touché les sept directions sacrées. Quand la chauve-souris s'était envolée, la guérisseuse avait su que le bébé allait naître. Commença alors la plus dure partie du travail, et la guérisseuse fut reconnaissante du fait que la disette n'avait pas entraîné que l'enfant soit mort-né. La poche des eaux, les eaux de la vie, s'était ouverte bien plus tard qu'il est normal, mais vu les circonstances, ce retard était une bénédiction. Si l'une orange avait perdu les eaux plus tôt, elle et son enfant n'auraient pas survécu à deux jours et une nuit de travail discontinu. Le grand-père soleil allait se lever à nouveau, amenant ce travail exténuant à son heure de conclusion. La claire et celle qui a du courage étaient en train de s'activer avec autant d'implication que la guérisseuse lorsque la tête du bébé se présenta. L'une orange était maintenue en position accroupie, permettant ainsi au magnétisme de la terre-mère d'amener l'enfant sur son chemin terrestre. L'une orange cria d'admiration plutôt que de douleur lorsqu'elle vit l'orenda de son enfant pénétrer du point souple de son crâne. Avec la poussée suivante, le corps du bébé se tourna et les épaules furent libérées. Les fesses suivirent doucement et sans effort. La guérisseuse attrapa l'enfant et souffla. « C'est une fille, l'une orange. » La jeune mère fut soulagée et heureuse quand la petite fille se manifesta en écho, faisant savoir au monde qu'elle était venue avec une jolie voix. La guérisseuse coupa le cordon, lava l'enfant dans l'eau faite de neige fondue que la claire avait préparée près du feu puis enveloppa l'enfant d'une fourrure douce et la plaça auprès de l'une orange. Celle qui a du courage commença à pétrir le ventre de l'une orange pour finir de la délivrer, pendant que la claire prenait les linges de l'accouchement pour les enterrer dans la neige. La guérisseuse se mit à songer au compagnon de l'une orange, Serre Gris, qui était mort piétiné par un bœuf musqué, quatre lunes avant la naissance. L'une orange avait été recueillie dans la hutte de sa sœur. Mais à présent, sa sœur et toute sa famille étaient mortes de faim. La femme médecine prit une décision. L'une orange viendrait vivre dans son foyer. Les chasseurs lui donnaient toujours beaucoup de viande en échange de ses services et il n'y avait aucune raison de ne pas élargir son cercle familial en accueillant la jeune mère et sa petite fille qui venait de naître. La guérisseuse allait faire part de sa décision à l'une orange quand celle qui a du courage s'approcha, présentant le cordon ombilical lavé à la femme médecine, avant de sortir enterrer le placenta dans la neige, au pied de grand-père Montagne. La guérisseuse prit une minute pour le nouer en une boucle serrée, puis elle le suspendit à une corne de serre accrochée près du feu pour le sécher. Plus tard, le cordon bien sec serait placé dans un petit étui en peau, qui serait cousu serré à l'intérieur d'une minuscule pochette de médecine. Ce petit sac de cordon ombilical appartiendrait au bébé qui venait de naître et serait pour elle un rappel constant de sa connexion physique avec la terre-mère et de sa connexion spirituelle avec le ciel-père. Aucun des enfants de la terre n'avait à redouter de se sentir seul ou orphelin s'ils portaient contre leur cœur leur cordon ombilical. 
Il comprendrait que le cordon physique était remplacé par un cordon spirituel qui les garderait en connexion avec leur véritable père et mère aussi longtemps qu'ils chemineraient sur la terre. Lune orange appela la guérisseuse qui aussitôt vint à ses côtés. « Mère guérisseuse, le nom de ma petite fille sera Couverture terrestre, parce que son orenda m'a montré sa médecine quand elle est née. Son souhait est que vous deveniez son enseignante quand elle grandira. Couverture terrestre m'a fait me souvenir que les cycles et les saisons changent sans cesse et que c'est des neiges de la lune de privation que va naître le manteau de verdure de la terre-mère. Cet enfant est la promesse du printemps. Cet enfant m'a enseigné la foi. Elle m'a dit que la foi est le rouge-gorge qui chante les fleurs alors que la terre est encore recouverte de neige. Couverture terrestre m'a expliqué que sa naissance, qui a été son premier rite de passage, a été un rite de passage pour moi aussi, parce que je me suis alors reconnectée à mon orenda et au grand mystère. Je te remercie de nous avoir fait traverser ensemble le processus de la naissance, mère guérisseuse. La guérisseuse fut touchée par les paroles de l'une orange et lui fit part de sa décision de les emmener vivre chez elle toutes les deux. Elle savait qu'elles étaient les leçons que Couverture Terrestre avait enseigné à sa mère, mais les entendre exprimer comme une expérience qui avait été comprise donna à la gardienne de l'art de guérir encore plus de joie. Celle qui a du courage entra dans la grotte, auréolé de délicieux arômes de viande grésillante. Un élan était tombé de la falaise au pied de Grand-Père Montagne, et celle qui a du courage l'avait découvert lorsqu'elle était allée enterrer le placenta. Elle avait donc fait cuire de nombreuses lamelles de viande et les avait amenées à la grotte pour que les femmes puissent se remplir le ventre. Ces femmes savaient qu'il était très important de manger de petites quantités et de bien mâcher pour que le repas ne soit pas rejeté par leurs estomacs. Après le repas, ce fut au tour de couverture terrestre de vouloir être nourrie. Elle l'avertit d'un cri qu'elle ne voulait pas être oubliée. La guérisseuse sourit en voyant couverture terrestre téter sa mère. La mère de clan repartit dans ses pensées en imaginant comment serait la vie pour la petite couverture terrestre. Comme le peuple de ceux qui avaient et qui croient, cet enfant apprendrait les cycles de la vie, de la mort et de la régénération en devenant sœur du peuple des plantes et des arbres. Et elle apprendrait comment utiliser toutes les parties de chaque plante. La guérisseuse lui enseignerait comment faire accoucher les mères de leur bébé, réparer les eaux brisées, recoudre les plaies et soigner les esprits blessés. Couverture terrestre devrait apprendre les voies de l'esprit, même si son orenda les connaissait avant sa naissance. L'oubli constituait toujours une grande part du processus de la vie humaine, mais restaurer le souvenir était l'un des plus importants rites de passage au cours d'un chemin humain sur la Terre, quel qu'il soit. Ce serait une joie que d'accompagner Couverture Terrestre dans ses premiers pas dans l'humanité et de l'initier au petit rappel de la vie qui contribuerait à faire que son orenda soit pleinement présente dans son corps. L'éternelle flamme d'amour était la lumière qui guidait l'orenda de toute forme de vie. Quand et comment chacun de ceux qui marchent sur deux jambes allait redécouvrir sa connexion à la source créatrice appartenait à l'individu. La naissance apportait indéfectiblement croissance, changement, mort et renaissance, suivant la grande roue de médecine qui tournait. Chaque cycle de la roue apportait des éléments du savoir qui permettaient à ceux de la tribu humaine de trouver, par l'expérience, le sens de leur vie. La volonté de continuer et d'apprendre encore davantage était animée par l'orenda et par la connexion de l'esprit au grand mystère. À travers la médecine de ce qu'elles avaient vécu ce jour-là, l'une orange et couverture terrestre avaient reconquis leur connexion à la force de vie qui se trouve dans leur essence spirituelle. C'est à cause de ces connexions que la chauve-souris avait volé hors de la grotte et avait demandé à l'élan de sacrifier son corps en sorte que la résistance et persévérance qui caractérisent sa médecine puissent être partagées avec ce groupe d'êtres humains. Les relations entre les membres bienveillants de la famille planétaire étaient de nouveau fortes. De cette éprouvante période de famine et de perte, le clan des êtres à deux jambes venait de renaître. Parce que l'une d'entre eux 
avait nourri sa foi à l'éternelle flamme d'amour qui demeurait dans son horrenda. La guérisseuse entonna un chant de grâce pour les miracles de cette journée et pour les miracles qui les attendaient tous sur la généreuse route rouge de la vie. Il lui vint de nouveau à l'esprit que saison ou raison apporte autant d'occasions de grandir et de changer. À travers chaque tour de la route médecine, la transformation est toujours à l'œuvre. L'éternel et irrépressible esprit humain chantera toujours la chanson de la vie, de la croissance, de la mort et de la renaissance dans les corps de ces êtres à deux jambes qui choisissent la transformation ou la guérison. Dans son esprit, la guérisseuse vit un futur lumineux pour la tribu humaine, juste au-delà de l'horizon. La mère de l'art de guérir fut reconnaissante du temps qui lui était accordé pour connaître et comprendre ses enfants de la terre. Ce fut une joie de savoir que, après son chemin sur terre, son esprit serait toujours disponible pour ceux qui auraient le courage d'aller jusqu'à elle, en soignant et guérissant leur corps, leurs pensées ou leur esprit brisé. La roue de médecine continuerait à tourner, la vie à croître et à se transformer, la mort à apporter la renaissance. Et elle serait toujours là, au service de toute guérison, jusqu'à la fin des temps.